。Hello， 大家好，我是杨曼达，今天给大家做个奶酪饼。大家说到奶酪，是不是第一反应是拉丝？但其实奶酪是非常丰富多样的。今天我用的这一款呢，是来自法国的一款，我可以觉得是代表法国的一款奶酪吧。那大家说到法国美食的时候，第一反应可能都是奶酪、红酒、法棍这三个关键词，对吧？那法国奶酪它的品种非常非常的丰富，三言两语完全介绍不完。有很多奶酪呢，它是以它的发祥地为命名的，像今天用到的这款就是，它叫卡蒙贝尔。那最早的时候是在诺曼底地区一个叫卡蒙贝尔的村庄里头被发明出来的。大家如果去超市买的话，可能会发现包装后面写的是“金文奶酪”，这其实是从粤语来的音译，因为卡蒙贝尔的法语发音和粤语中的“金文吧”听起来很像。金文吧。所以之后又被简化翻译成了“金文奶酪”。那今天的这款奶酪，它的特点是内部非常非常的软质，所以在高温加热之后呢，它会有很漂亮的那种流心的效果。那今天真的非常不巧，因为这个奶酪饼是要揉面的嘛，我这里有高筋面粉，但是我的手前好像受伤了，大家可能注意到了吧？这个是我在切菜的时候呢，就心里在想别的事情，没有很专心，就不小心切到自己了。所以呢，今天我会用一个非常简单的揉面的手法，即使你只有一只手可以操作，也是完全可以揉出来的。在大碗中倒入高筋面粉，中间掏一个窝，加入牛奶、鸡蛋、糖、盐，还有速溶酵母，拿筷子随便混合。让面团成这种絮状，到看不到干粉就好了。盖上保鲜膜，放到冰箱去冷藏。这其实是一个醒面的过程，足够的醒面时间让面团不需要揉，也可以产生面筋。而冷藏可以防止酵母过早的发酵。等上十五分钟左右，可以感觉到面团已经基本成型了。你可以用这种拉扯的手法，轻轻拉开再合上。这样可以帮助面筋更好的舒展开。如果感觉面团很粘手，可以在手上稍微蘸一点水，这样把面团的边缘往里头踹，帮助它形成光滑的外形。然后可以继续放回冰箱去冷藏，让面团这样在冰箱里冷藏一两个小时。中间你有事没事想起来了，都可以拿出来给它拉扯一下。再沾点水，踹成比较光滑的形状，重复个三四次就差不多了。最后你会感觉到面团好像被揉过一样，非常的有筋性，可以拉扯成比较薄的状态。接着往里头融入已经室温软化过的黄油，一样是不需要什么揉面，让黄油被面团均匀的吸收掉就可以了。加入黄油后，如果还感觉粘手，可以稍微撒点干粉，再拉扯测试一下，跟做面包的时候一样，面团可以拉出这种很薄的、可以透光的膜，就完成了。这个处理面团的方法是不是真的很简单？如果你手指没有受伤的话，做起来会更简单。再盖上保鲜膜，不要放回冰箱了，就在室温下让面团发酵，取出我们的奶酪。这个卡蒙贝尔它所属的这个奶酪品种叫花皮软质奶酪。打开看一下哦，它的外皮呢是这样泛白的，而且你可以感觉到表面好像有一点点毛。它外面这层稍微硬一点的，其实就是奶酪的菌种在成熟之后形成的一个叫做白霉的外壳。如果你是直接吃奶酪的话，它也是可以一起吃掉的，因为它的质地稍微硬一些。然后气味其实很浓烈，会和里头这种软质的奶酪形成一种对比口感。但是因为今天我是想要突出这种奶酪很软质、很流心的那种感觉，所以我会把外面的皮稍微的切掉一些。接着把奶酪横着切成三片。因为质地很柔软，切的时候可能不太平整，没关系的，因为烤过都会融化。烤箱预热到180度，面团现在已经发好了，差不多两倍大。取出来
撒点干粉防粘，稍微按一按，排掉其中的气体，均匀的切成三份，都团成球，取其中的一份，再稍微按扁，用擀面杖随便擀一擀，让边缘尽量比较薄就好了。中间放入一片奶酪，就是三分之一块卡蒙贝尔，然后随意的把它包起来。因为我现在手指不是很灵活，就随意包一包，保证它不露馅就行了。接口朝下，放旁边稍微醒一会儿，继续包第二片。其实卡蒙贝非常适合跟坚果搭配，就随便撒一些烤熟过切碎的坚果。都包好后，我还想在表面增加一层芝麻，在案板上撒一些白芝麻。包好的面饼，表面稍微抹点清水，把它按在芝麻上，两面都沾一些，把面饼再稍微的擀薄一点点，直径差不多十八公分左右，放入预热好的烤箱。一百八十度烤二十二到二十五分钟，烤到这样鼓鼓的，表面上色均匀就可以了。没有烤箱的话，用平底锅也不错，不要抹油，直接小火入锅，盖上锅盖，两面各烙个三五分钟。就可以出锅了。两种做法味道会有些不同，烤出来的饼会格外的蓬松柔软，吃到嘴里好像在吃奶酪馅的面包；而平底锅烙出来的表面会特别焦脆，搭配中间融化的奶酪，吃起来会感觉格外的香。纯奶酪的版本呢，就会凸显奶酪本身的香气。卡门本有它自己独特的，类似于大地清香的那种气息。你会感觉好像有蘑菇的香气混合在奶酪里，同时呢，它自身也带有一些坚果香，所以混有坚果的版本能够更突出这方面的感觉。这个卡蒙贝尔奶酪它看起来就白白的，好像很无害的样子，但其实你真正尝过一口会发现它味道蛮强烈的，所以我没有用太多的量，就是一点点在这个饼里头就很足够了。另外呢，我是很喜欢这种，就是它味道很单纯，我没有加太多其他的配料在里头。你可以很好的、很单纯的体会到这个奶酪本身的香味儿，嗯，然后这个做法我觉得也挺随意的，因为我就是某一天突发奇想，觉得这个奶酪它可以这样包在饼里头，然后尝试之后觉得就还挺好吃的。就法国奶酪，大家不要觉得好像吃法很固定，其实你可以随意的去发挥你的创意。然后因为这个饼的味道也比较单纯，所以你也可以把它当做一个简单的主食，用来搭配其他的菜都挺合适的。那大家有空可以在家试试看吧。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。